71 anni fa la strage di Sant'Anna, giornata di celebrazioni a Stazzema per ricordare l'eccidio nazifascista che costò la vita a 560 innocenti. Il Comune annuncia un nuovo ricorso per riaprire il processo ad Amburgo. Il 29 agosto torna la Notte Bianca di Lucca, presentato il programma della lunga serata di divertimenti e cultura organizzata da Comune e Confcommercio. Turismo avvio positivo nella prima parte del 2015, presentati dati di arrivi e presenze nel territorio provinciale nei primi sei mesi dell'anno, note dolenti dal settore extra alberghiero in Versilia. Quella rotonda sa da spostare la richiesta di alcuni residenti a Pieve Fosciana per il progetto della rotatoria tra la provinciale 72 e via San Giovanni. Lo sport il calcio a caccia di un bomber, il mercato della Lucchese non è ancora chiuso, l'affare potrebbe arrivare la prossima settimana, venerdì amichevole a Porta Elisa con la Fiorentina. Di Areggio e Ghibi Borgo aspettano Girone e Calendario, dopo che la Lega ha fatto slittare la composizione dei raggruppamenti, le due squadre nostrane di Serie D continuano preparazione e calcio mercato. Ben trovati per questa nuova edizione del eh, TG Noi. Dunque in primo piano le celebrazioni per ricordare la strage di Sant'Anna di Stazzema, era il 12 agosto 1944. Sentiamo Federico Conti. Settantuno anni sono trascorsi dall'ecidio di Sant'Anna di Stazzema e come ogni anno nel giorno dell'anniversario il paesino dell'Alta Versilia si è affollato di centinaia di persone venute a ricordare la strage del 12 agosto del 44. Sul sagrato della piccola chiesa si è celebrata la Santa Messa in suffragio celebrata dal Vescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto alla presenza delle autorità civili e militari locali. Poi il rituale corteo attraverso l'antica mulattiera fino all'ossario al monumento il ricordo delle vittime, il sindaco Maurizio Verona e il prefetto Giovanna Cagliostro hanno deposto una corona di alloro. La cerimonia si è legata quest'anno al centenario dell'eccidio armeno. Oggi stiamo commemorando la memoria, stiamo celebrando la memoria dell'eccidio di, di Sant'Anna di Stazzema e certo è che eh, che la memoria oggi è probabilmente lo strumento più importante per far sì che ciò che è accaduto non accada mai più. Eh, il, legame, il legame è estremamente diretto, è un legame valoriale, eh, l'impunità dei crimini contro l'umanità ne ha prodotti altri e purtroppo il Novecento si è aperto con quel primo genocidio, il genocidio armeno. Nessun ministro quest'anno ha partecipato, un'assenza vistosa che ha generato amarezza tra i superstiti. Sì, l'assenza delle istituzioni maggiori mi, mi fa male. Venendo qui all'ossario di Sant'Anna o in tutti gli altri luoghi bisogna venirci e andare via anche con un impegno ben preciso che delle Sant'Anne non ce ne fosse più. Purtroppo delle Sant'Anne ce n'è ancora tante. A breve, è stato annunciato, sarà donata dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia una nuova lapide in granito a sostituire quella storica andata distrutta la notte del 5 marzo. Al termine della mattinata è stata inaugurata la mostra I colori della pace con i lavori dei bambini provenienti dalle zone di conflitto di tutto il mondo. Il progetto abbiamo coinvolto i giovani di 56 paesi del mondo che ci hanno fatto pervenire dei loro disegni e con questi disegni hanno parlato di pace. E durante le celebrazioni il sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha annunciato anche un'importante novità, ovvero un nuovo ricorso per riaprire il processo archiviato a maggio dalla procura di Amburgo. Si riapre uno spiraglio nella battaglia per la giustizia per la strage di Sant'Anna di Stazzema. Il Comune e l'Associazione dei Superstiti presenteranno a breve un nuovo ricorso per riaprire il processo archiviato a maggio dalla Procura di Amburgo. L'annuncio è stato dato dal Sindaco Maurizio Verona proprio durante l'orazione per il 71 anniversario dell'eccidio dell'agosto del 1944, in cui furono barbaramente trucidate 560 persone, per lo più donne, anziani e 107 bambini. Il legale delle famiglie sopravviventi 
vissute, Gabriel Heineke, ha incontrato il sindaco Verona pochi giorni fa. L'avvocato di nazionalità tedesca avrebbe in mano nuovi elementi per contestare la perizia psichiatrica a suo tempo effettuata dal tribunale tedesco su Gerhard Sommer, l'ultimo gerarca nazista rimasto in vita, ultra novantenne, condannato all'ergastolo dal tribunale di La Spezia dieci anni fa. Perizia che nel maggio scorso aveva portato la Corte di Amburgo ad archiviare il caso per l'impossibilità dell'imputato a sostenere un processo. Potrebbe dunque esserci l'ennesima svolta nel tortuoso iter giudiziario sull'eccidio di Sant'Anna. Solo un anno fa, sempre ad agosto, la Corte di Karlsruhe aveva riaperto le indagini annullando l'archiviazione del caso già decisa nel 2012 dalla Procura di Soccarda. Ed è deceduto a Ponte Stazzemese Giuseppe Turba, 91 anni, uno dei primi partigiani della Versilia, fece parte del gruppo comandato da Gino Lombardi e nel rastrellamento del 16 aprile del 1944 ebbe la casa devastata dai repubblichini. Nell'occasione suo padre, suo padre Giovanni, fu selvaggiamente percosso e morì due mesi dopo per le lesioni subite. L'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia ricorda la figura di Giuseppe Turba e esprime il suo profondo cordoglio ai familiari. La cronaca, il soccorso alpino è intervenuto sul Monte Prana in Alta Versilia per soccorrere un ragazzo di 28 anni di Lido di Camaiore che nel pomeriggio di lunedì era andato da solo a fare un'escursione, sorpreso dal buio e senza torcia, intorno alle 21 ha chiesto aiuto con il telefonino, scattato l'allarme, sono intervenuti i volontari del soccorso alpino di Querceta, i vigili del fuoco, in breve tempo il giovane è stato localizzato e aiutato a tornare indietro. Due elicotteri, gli uomini dell'Unione dei Comuni, volontari e vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per circoscrivere un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì in un'area boscata vicino ad alcune abitazioni a Valgiano. Grazie all'intervento immediato delle forze antincendio il rogo è stato circoscritto abbastanza velocemente. E adesso parliamo di un appuntamento in programma a fine mese, la Notte Bianca di Lucca, perché è stato presentato il ricco programma di eventi. Lo scorso anno furono in 80.000 ad affollare il centro storico, quest'anno gli organizzatori puntano ad un nuovo record. È in programma sabato 29 agosto la Notte Bianca di Lucca, appuntamento con il divertimento e la cultura organizzato da Confcommercio e Comune. Il dettaglio del programma è stato presentato a Palazzo Orsetti. La serata è ricchissima e coinvolgerà tutto il centro storico, musei aperti, visite guidate a palazzi e chiese, eventi per tutti i gusti. Tra le novità più importanti di quest'anno, una di carattere logistico, il coinvolgimento di Piazza San Martino. È qua che andrà in scena a mezzanotte la magia dell'acqua e della musica, uno degli eventi clou di quest'anno. L'obiettivo del 29 agosto è quello di far arrivare sempre più città, gente in città per poterci far conoscere a tutti, ai nostri clienti, ai visitatori, a sempre persone più che vengono. Abbiamo una città bellissima, piena di iniziative, piena di attività e faremo di tutto per riuscire a rendere questa serata ancora più accogliente. Beh, gli anni scorsi sono andati piuttosto bene, la notte bianca di quest'anno è una notte bianca che è ricca di iniziative e questo è per fidelizzare eh, le persone a Lucca, per renderle proprio fedeli alla città perché questo ci interessa, l'anno scorso sono molte moltissime persone anche da fuori, noi naturalmente ci rivolgiamo sia alle persone di fuori, ci rivolgiamo anche ai lucchesi che hanno occasione di scoprire la loro città in una versione inedita perché durante la notte bianca la città cambia, si trasforma. Per consultare il programma integrale e scaricare la brochure è possibile visitare i siti internet di Confcommercio Lucca e del Comune oppure le pagine Facebook di Confcommercio e della Notte Bianca. E c'è un'altra Notte Bianca in programma in queste ore, in questo giovedì a Viareggio nella Pineta di Ponente, musica dal vivo, animazione per bambini, mercatino con oltre 50 stand, un evento organizzato dalla Confesercenti Versilia insieme a al Comune di Viareggio, Fondazione Carnevale, Fondazione Puccini, festa che durerà fino alla mezzanotte di questo giovedì. 
È ancora attivo sul nostro sito internet il sondaggio per cercare di capire se i lucchesi sono d'accordo o meno sulla proposta di Mimo D'Alessandro, il patron del Summer Festival, di spostare la statua di Maria Luisa in piazza Napoleone in occasione dei concerti del Summer Festival a partire dal 2016. Dopo due giorni di votazioni sono già 200 i voti espressi dai navigatori del sito internet noitv.it e c'è un assoluto equilibrio. Al momento il 50,5% dice sì a questo spostamento, il 49% virgola eh, 5% dice no, quindi davvero un'assoluta eh, parità. Se siete interessati, se volete esprimere anche la vostra opinione, basta cliccare sul nostro sito internet noitv.it. E adesso parliamo di turismo, il Summer Festival sicuramente ne porta moltissimo perché ci sono i primi dati relativi ai sei mesi iniziali del 2015. Crescono gli arrivi ma diminuiscono le presenze, cioè i giorni di permanenza. Sono queste le tendenze generali dei flussi turistici in provincia di Lucca nei primi sei mesi del 2015, resi noti dall'amministrazione provinciale. Confrontati con lo stesso periodo dello scorso anno, i dati evidenziano una discreta crescita degli arrivi, più 3,4%, a fronte di un leggero calo delle presenze, meno 0,6%. Al dato generale degli arrivi contribuiscono positivamente, anche se in misura diversa, tutte le aree provinciali. A trainare gli aspetti positivi dei flussi turistici ci pensa la Valle del Serchio, sia per gli arrivi, più 9,9%, sia per le presenze. Nella Piana di Lucca gli arrivi aumentano dell'1,4%, mentre le presenze registrano un calo pari al 2,8%. In Versilia, infine, si è registrato un aumento del 3,5% degli arrivi a fronte di un leggero calo delle presenze. Andando nel dettaglio del tipo di turismo, colpisce la riduzione di presenze nell'extra alberghiero in Versilia, meno 13,9%, che non trova analogo riscontro nel dato relativo al settore alberghiero. Per fornire interpretazioni attendibili sarà necessario attendere i dati della stagione estiva. A livello provinciale aumenta la componente dei turisti italiani, calano quelli stranieri e in particolare le provenienze storiche come Germania e Francia, mentre la Cina registra un più 50%. Sarà inaugurata sabato 19 settembre la nuova ala della Scuola Media di San Leonardo in Treponzio a Capannori. La data è stata fissata dal sindaco Luca Menesini e dalla vice sindaco Lara Pizza dopo un sopralluogo effettuato sul cantiere. I lavori infatti stanno procedendo come previsto. E a proposito di opere pubbliche parliamo di un problema di cui ci eravamo occupati diverse volte anche con dei nostri servizi, ovvero le condizioni della pista Cica ciclabile di via Puccini a Sant'Anna, alle porte eh, di Lucca. Si sono infatti conclusi i lavori di asfaltatura decisi dal comune, in particolare nel tratto dalla chiesa a via eh, Paganini. L'asfalto natura che era presente infatti si stava sbriciolando ed era pericoloso. La pista è stata asfaltata nuovamente con dell'asfalto diverso. Adesso dice il comune manca solo di completare l'opera con la segnaletica orizzontale e verticale adeguata intervento dice Palazzo Orsetti che sarà effettuato in tempi brevi a proposito di opere pubbliche andiamo a Pieve e Fosciana dove c'è una rotatoria che dovrebbe sorgere sulla provinciale 72 ma che alcuni residenti chiedono di spostare qualche metro più a sud vediamo perché Ecco il punto dove sorgerà la nuova rotonda sulla strada provinciale 72 al posto di un pericoloso incrocio con via San Giovanni e il centro commerciale di Pieve Fosciana. Opera utile, necessaria anzi, che però, se il progetto originale verrà confermato, penalizzerà molte famiglie della zona. Il motivo è semplice, la rotatoria sorgerebbe in prossimità della strada che arriva da Canalecchia. Le auto che provengono da qui non potrebbero più svoltare a sinistra e andare verso Castelnuovo, ma sarebbero costrette a questo lunghissimo giro lungo le strade del paese. Ci obbligano a passare di un percorso alternativo molto ristretto, più pericoloso, all'interno di un centro abitato. E questo fatto non, noi non lo possiamo accettare perché è la nostra vita futura. Per questo motivo i residenti hanno raccolto alcune decine di firme per chiedere l'adeguamento del progetto e le hanno consegnate a comune, provincia e prefettura. 
Lo spazio per modificare la rotonda ci sarebbe e i cittadini chiedono un po' di buonsenso. Abbiamo visto che spostando la rotatoria eh, di circa 10 metri verso sud possiamo andare liberamente verso Castelnuovo. Il nostro incrocio è libero. Vediamo, vediamo se i cittadini verranno accontentati. Ci fermiamo per una breve pausa e poi ancora insieme per la pagina sportiva. Fra poco.